इस सेशन के अंदर हम लोग बेसिकली टेक्स्ट टूल को समझने की कोशिश करेंगे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म के टेक्स्ट की टाइपिंग चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हैं जिसमें से कॉमनली जो टूल अवेलेबल है वो हॉरिजेंटल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टूल हैं हॉरिजेंटल टाइप टूल की मदद से डेफिनेटली आप जिस तरह से पैराग्राफ और सेंटेंसेस टाइप करते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं जबकि वर्टिकली टैक्स को टॉप टू बॉटम हमारे पास टाइपिंग करेगा जैसे कि इसके शेप से समझ आ रहा है मैंने हॉरिजेंटली टाइप टूल को सेलेक्ट करके जस्ट अपने पेज पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं, मैं सॉरी जस्ट मैं क्लिक करता हूँ और सिंपल टैक्स टाइप करता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड टैक्स को टाइप करने के बाद सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए और हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टूल अवेलेबल है जिसमें से मैं टैक्स की साइज़ को अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ अगर इसमें मज़ीद साइज़ को बड़ा करना हो तो जस्ट हम फॉन्ट नंबर पे क्लिक करके नया नंबर डिफाइन कर सकते हैं हम टैक्स को बोल इटालिक अंडरलाइन या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है इस फॉन्ट के हवाले से उनको यूज़ कर सकता हूँ इन्हें डिफरेंट फॉन्ट राइटिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ इसकी अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट सेंटर कर सकता हूँ लेकिन चूंकि ये इस वक्त टैक्स है तो इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर मुझे इतनी क्लियर समझ में नहीं आएगी अगर यहाँ पैराग्राफ होता तो डेफिनेटली मुझे इसका रिस्पांस ठीक से समझ आता हम फॉन्ट के कलर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो कलर हम इसका रखना चाहें और फॉन्ट की अलाइनमेंट को इस यानी उसको किस तरह से वॉप करना है तो वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि स्टाइल के अंदर इस वक्त नन है हम यहाँ से ए स्टाइल लेते हैं तो हमारा टैक्स जो है वो ऊपर की तरफ राउंड हो चुका है लाइक like इसको हम कहेंगे कि हॉरिजेंटली राउंड है अगर मैं हॉरिजेंटली की जगह लाइक like इसको वर्टिकल देखना चाहता हूँ तो ये वर्टिकली ए आर सी स्टाइल है मैं इसको बैंड कर रखता हूँ लाइक like ये फिफ्टी परसेंट था मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ ये इक्वल नॉर्मल हो चुका है और अगर मैं इसको माइनस की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो ये नीचे की तरफ बैंड हो चुका है इसी तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजेंटली और वर्टिकली हमारे पास अवेलेबल है हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरफ एडजस्ट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे और इसी तरह से वर्टिकली इसकी डिस्ट्रॉशन uh, और हॉरिजेंटली अवेलेबल है हम किस तरह से रखना चाहें वो हम डिफ़ाइन करेंगे ये एक सिंपल स्टाइल था ए का अगर मैं ए आर लोवर में चला जाता हूँ तो इसी तरह के मुझे कुछ स्टाइल मिलेंगे ए अपर में जाऊँगा तो और मिलेगा मैं यहाँ पर मौजूद किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ्लैग स्टाइल को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा टैक्स फ्लैग स्टाइल में मुझे नज़र आ रहा है और जब मैं ओके okay करूँगा और यहाँ पर सिंपल एरो पे क्लिक करूँगा तो मुझे मैक्स उस स्टाइल के अंदर स्क्रीन पर नज़र आएगा तो आप अपने टैक्स की स्टाइल को किस तरह से रखना चाहते हैं वो यहाँ आप डिफ़ाइन करते हैं और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो दोबारा इस हेलो वर्ल्ड लेयर के इस बॉक्स पर जहाँ पर वॉप टैक्स अप्लाई हुआ हुआ है उस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम वॉप टैक्स की कमांड पर जाकर जो हमने इस पर अप्लाई किया था इसको हम नन कर देंगे और ओके कर देंगे तो जो टैक्स के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा था वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और टैक्स हमारा दोबारा इक्वल या नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा इसके बाद टैक्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ज़रिए हम टैक्स को हाईलाइट या उसके ऊपर शेडो वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा सब कुछ करने के लिए आसान तरीका है कि लेयर की प्रॉपर्टी यानी टैक्स की लेयर की प्रॉपर्टी पर राइट right क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ब्लेंडिंग ऑप्शंस हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में सिंपल क्लिक कर दें तो उस टैक्स से रिलेट हमारे पास एक प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाती है इस प्रॉपर्टी विंडो के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आप ये तमाम स्टाइल अपने टैक्स के ऊपर इनफैक्ट ये तमाम स्टाइल एक लेयर के ऊपर या एक टैक्स के ऊपर अप्लाई भी नहीं होते लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किससे किस तरह से रिज़ल्ट जनरेट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं ड्रॉप शेडो पर क्लिक करता हूँ तो मेरे टैक्स के कॉर्नर पर एक हल्का सा शेड जनरेट हुआ है इस शेड की ऑपसिटी जो है वो सेवेंटी है अगर मैं इसको हंड्रेड कर देता हूँ तो इसका शेडो डार्क हमें नज़र आ रहा है अगर इसका एंगल मुझे चेंज करना है तो अपने हिसाब से मैं शेडो का एंगल जो भी मुझे फिक्स करना है वो मैं शेडो एंगल सेट कर सकता हूँ डिस्टेंस टैक्स और शेडो के दरमियान कितना होगा ये मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ स्प्रेड कितना फैलावा होगा ये शेडो ये हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे और साइज़ शेडो का और टैक्स का क्या होगा ये हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे शेडो कलर इस वक्त ब्लैक आ रहा है अगर मैं शेड का कलर 
लाइक like रेड चाहता हूँ तो मैंने रेड कलर चूज़ किया आप देखें शेडो कलर इस वक्त रेड हो चुका है शेडो की क्वालिटी का स्टाइल uh, अगर मुझे यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं जो ऑप्शन में चाहूँ वो सेलेक्ट कर सकता हूँ ये जो तमाम प्रॉपर्टी हमने देखी है ये ड्रॉप शेडो के हवाले से थी अगर मैं ड्रॉप शेडो के साथ इनर शेडो यानी टैक्स के अंदर शेड अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस टैक्स के अंदर जो है वो एक ब्लैक रंग का शेड आ रहा है अगर मैं इस शेडो की ऑपसिटी को बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसी ऑपसिटी को बढ़ा सकता हूँ और अगर कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ एंगल मुझे शेडो का किस तरफ चाहिए वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ डिस्टेंस टैक्स और शेडो के दरमियान क्या होगा वो मैं दे सकता हूँ और बाकी तमाम चीज़ें जैसे कि हमने पहले डिस्कस की थी वैसी ही सारी चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल है इनर शेडो को मैं ख़त्म करता हूँ और आउटर शेडो लगाता हूँ टैक्स के बाहर एक हल्का सा रेड जो आउटलाइन या ड्रॉप शेडो आ रहा है उसमें और टैक्स के दरमियान एक हल्का सा आउटर ग्लो आ रहा है हमारे पास इसकी ऑपसिटी को हम बढ़ाते हैं और इसके नॉइस को हम बढ़ाते हैं तो ये वाज तौर पर हमें समझ आए शेडो जो इस वक्त आ रहा है वो लाइट क्रीम या येलो शेड है अगर मैं इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ और टेक्निक में ये सॉफ्ट है इसको मैं फ्रीसिस कर देता हूँ ये स्टाइल्स यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसको स्प्रेड कर सकता हूँ इसकी साइज को मैं कम और ज़्यादा भी यहाँ से कर सकता हूँ आउटर ग्लो के बाद इसमें इनर ग्लो है टैक्स के अंदर एक हल्का सा आउटलाइन जो है वो क्रिएट भी है इसकी भी ऑपसिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ नॉइस को मैं बढ़ा सकता हूँ या फिर मैं इसकी साइज को बढ़ा सकता हूँ तो शेड के अंदर एक हल्का सा टैक्स के अंदर सॉरी एक हल्का सा शेड जो है वो मुझे नज़र आ रहा है ना टैक्स के अंदर हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इसमें इनर ग्लो नहीं चाहिए वो मैंने फिल वक्त बंद कर दिया मैंने इसे ड्रॉप शेडो भी ऑफ कर दिया और मैं इसे इम्पोज़ करता हूँ मैं टैक्स को सॉर्ट ऑफ एक इम्पोज़ करना चाहता हूँ तो ये इम्पोज़ के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इम्पोज़ कितना हार्ड होगा ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अप की तरफ होगा डाउन होगा साइज उसकी क्या होगी सॉफ्ट एंड कितना होगा एंगल क्या होगा ये सारी चीज़ें हम इस एम्बोज के अंदर डिफ़ाइन करेंगे अगर मुझे टैक्स के ऊपर कोई स्टैंथ वगैरह अप्लाई करना है तो वो हम दे सकते हैं स्टैंड का कलर क्या होगा उसकी ऑपसिटी क्या होगी वो डिफ़ाइन करेंगे कलर अगर हमें चेंज करना है कलर पैटर्न जैसे इसका ब्लू था लाइक like मैंने इसको यहाँ से ग्रीन दे दिया हम कोई नया कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडिट कलर डाल सकते हैं ग्रेडिट कलर की पूरी रेंज जो हमने पहले सीखी है देखी है वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है ये देखें टैक्स हमारा नए ग्रेडिट कलर से आ रहा है एंगल हम इसका ग्रेडिट कलर का चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो चाहिए ऑपसिटी कितनी होनी चाहिए ये हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम ग्रेडिट कलर अपनी मर्जी से जो चाहें अप्लाई करें अपने टैक्स पर कोई पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं अवेलेबल पैटर्न में से डबल क्लिक करते हैं पैटर्न की वराइटीज़ आ गई हम कोई पैटर्न ले सकते हैं अपने टैक्स के लिए और अगर इसकी आउटलाइन को मुझे बढ़ाना है या डार्क करना है तो मैं इसकी आउटलाइन की थिकनेस को अपने हिसाब से यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ तो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर ऑप्शन को आप जो है वो इस्तेमाल करें अगर आपकी नीड है तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें और अगर आपकी नीड नहीं है तो आप उसे यूज़ भी ना करें अगर एक आध अप्लाई करना है इसके अंदर प्रॉपर्टी तो आप डेफिनेटली एक आध प्रॉपर्टी को अप्लाई करें रेस्ट ऑफ द चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं जो जो प्रॉपर्टीज़ आपने अप्लाई की है वो आपके टैक्स के साथ यहाँ इफ़ेक्ट्स की लिस्ट में यहाँ नज़र आ रहे हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके टैक्स के ऊपर या आपकी लेयर के ऊपर जो है वो ये ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो चुकी है अगर आप इनमें से किसी को क्लोज करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल क्लिक करें ये देखें वो ऑप्शन जो है वो आपको क्लोज होता हुआ स्क्रीन पर नज़र आएगा यानी अब वो वर्क नहीं कर रहा है ठीक है और अगर आपको उस पर मज़ीद ऑप्शन अप्लाई करें तो सेम तरीका आप राइट क्लिक करें ब्लिडिंग ऑप्शन में जाएँ आप उसी प्रॉपर्टी में आ चुके हैं टैक्स के हवाले से और आप फिर उस पर जो भी काम करना चाहते हैं वो डेफिनेटली नए काम उस पर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं